தந்தை மகன் தூயாவின் பெயரே நுமாண்டவராவேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவையின் அற்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக அன்பாந்தர்களே இறைவன் கொடுத்த அந்த புதிய நாளுக்காக இறைவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இன்றைய திருப்பலியானது அமலூர்ப்பு மேனி பள்ளி சிபிஎஸ்சி அகாடமி மற்றும் லூது தொலைக்காட்சி இறைவனுக்கு நன்றியாகவும் சாந்தா கிளாரா கான்வென்ட் பள்ளிக்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் அதனுடைய தொடர் வளர்ச்சிக்காகவும் மதர் ஜெனரல் அருட் சகோதரி அண்ட் ஜோசப் அவருடைய திருநாம விழா நாளில் இறைவனுக்கு நன்றியாகவும் அவருடைய கருத்துகள் நிறைவேறவும் உடல் நலனுக்காகவும் இறுதியின் நாதன் ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் நிர்மலா மேரி மதலின் ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் உபகார மேரி ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் ரெகுராமன் குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரவும் திருமணபரன் கிடைக்கவும் ஆனந்த பிறந்த நாளில் இறைவனுக்கு நன்றியாகவும் உடலுள்ள நலனுக்காகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் சார்லி உடலுள் நலனுக்காகவும் குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் ஆண்டனி நடராஜன் ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் ரஃபேல் ரிஜினா மேரி குழந்தை தெரஸ் லியோ ராஜ் ஹெலன் பிராங்க்லின் இவருடைய கருத்துக்கள் நிறைவேற வேண்டியும் உடல் நலத்துக்காகவும் அருள் சகோதரி அருள் சுபிதா பிறந்த நாளில் இறைவனுக்கு நன்றியாகவும் அவருடைய உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் இறை பணியில் சிறக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் ஜூலி மற்றும் கிளாரா இவருடைய குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் இத்திருப்பலில் பங்கெடுத்துள்ள நம் ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களுக்காகவும் நம்முடைய குடும்ப நலனுக்காகவும் இத்திருப்பலியில் சிறப்பாக மன்றாடுவோம் அன்பு கோயில்களில் இன்று நம்முடைய தாய் திருச்சபையானது அன்னை மரியாதையுடைய பெற்றோரான புனிதர்கள் சுவைக்கின் மற்றும் அண்ணம்மாள் அவர்களுடைய விழாவை சிறப்பிக்கின்றது இவர்கள் இருவரும் அன்னையுடைய வாழ்விலே முக்கிய பங்காற்றியவர்கள் இறைவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற அன்னை மரியாளுக்கு உதவியாக இருந்தவர்கள் ஒரு சிறந்த பெற்றோருக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர்கள் இவன்பு குரல்களை இந்த புனிதல் வழியாக நாமும் நம்முடைய குடும்பத்தாரும் குறிப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளும் நிறைவாக ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வழி நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இத்திருப்பலில் மன்றாடுவோம் மேலும் இந்த பெயரணை தாங்கியுள்ள ஒவ்வொருக்காகவும் இந்த பெயரணை தாங்கியுள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கல்வி நிறுவனங்களுக்காகவும் இத்திருப்பலியில் சிறப்பாக நாம் அன்றாடுவோம் திருப்பலி எவ்வளவுக்கு நாம் தகுதி பெறும் பொழுது நம்முடைய பாவங்களை ஏற்று மன வருந்தி இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்போம் இல்லாமல் இறைவனிடமும் எல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்க மைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்ம முடிவில்லா வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக அளித்தீரே 
ஈ புனிதர்களின் வேண்டுதலாலும் திருமண ஒரே குடும்பமாய் கூடியிருக்கும் நாங்கள் நீர் எமக்கு வாக்களித்த மீட்பை முழுமையாக பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்கள் குடும்பங்களில் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கிடையே நல்லுள நல்லுறவும் ஒத்துழைப்பும் தொடர்ந்து வளரவும் அருள் தாரும் உம்மோடு தூயாவையின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் இன்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகியேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்று முதல் வாசகம் நான் உங்களுக்காக வானத்திலிருந்து அப்பத்தை பொழிய போகிறேன் விடுதலை பயண நூலில் இருந்து வாசகம் அந்நாளில் இஸ்ரேல் மக்களின் கூட்டமைப்பினர் அனைவரும் ஏலிமில் இருந்து புறப்பட்டு ஏலிம் சீனாய் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள சீன் பாலை நிலத்தை வந்தடைந்தனர் அவர்கள் எகிப்து நாட்டினின்று வெளியேறி வந்த இரண்டாம் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் அது இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பினர் அனைவரும் அந்த பாலை நிலத்தில் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக முறுமுறுத்தனர் இஸ்ரேல் மக்கள் அவர்களை நோக்கி இறைச்சி பாத்திரத்தின் அருகில் அமர்ந்து அப்பம் உண்டு நிறைவடைந்து எகிப்து நாட்டிலேயே ஆண்டவர் கையால் நாங்கள் இறந்திருந்தால் எத்துணை நலமாய் இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த சபையினர் அனைவரும் பசியால் மாண்டு போவோ போகவோ இப்பாலை நிலத்தில் நீங்கள் எங்களை கூட்டி வந்திருக்கிறீர்கள் என்றனர் அப்பொழுது ஆண்டவர் மோசையை நோக்கி இதோ பார் நான் உங்களுக்காக வானத்தில் இருந்து அப்பத்தை பொழியப் போகிறேன் மக்கள் வெளியே போய் தேவையானதை அன்றன்றைக்கு சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என் கட்டளைப்படி நடப்பார்களாக இல்லையா என்பதை நான் இவ்வாறு சோதி தரியப் போகிறேன் ஆனால் ஆறாம் நாளில் நாள்தோறும் அவர்கள் சேகரித்து வந்ததை விட இரண்டு மடங்கு சேகரித்து தயாரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் மோசே ஆரோனிடம் நீர் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பு முழுவதையும் நோக்கி ஆண்டவர் திருமுன் அணுகி செல்லுங்கள் ஏனெனில் அவர் உங்களுக்கு உங்கள் முறுமுறுப்புகளை கேட்டுள்ளார் என்று சொல்லும் என்றார் அவ்வாறே ஆரோனும் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பு முழுவதையும் நோக்கி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அவர்கள் பாலை நிலமாய் திரும்பினார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவரின் மாட்சி மேகத்தில் தோன்றியது ஆண்டவர் மோசையை நோக்கி இஸ்ரேல் மக்களின் முறையீடுகளை நான் கேட்டுள்ளேன் நீ அவர்களிடம் மாலையில் நீங்கள் இறைச்சி உண்ணலாம் காலையில் அப்பம் உண்டு நிறைவடையலாம் நானே உங்கள் மக்களாகிய ஆண்டவர் என்பதை இதனால் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல் என்றார் மாலையில் காடைகள் பறந்து வந்து கூடாரங்களை மூடிக்கொண்டன காலையில் பனிப்படலம் கூடாரங்களை சுற்றி படிந்திருந்தது பனிப்படலம் மறைந்து போ மறைந்த போது பாலை நிலப்பரப்பின் மேல் மென்மையான தட்டையான மெல்லிய உரைப்பனி போன்ற சிறிய பொருள்கள் காணப்பட்டது இஸ்ரேல் மக்கள் அதை பார்த்துவிட்டு ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி மன்னா என்றார் என்றனர் ஏனெனில் அது என்ன என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அப்போது மோசி அவர்களை நோக்கி ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணவாக தந்த அப்பம் இதுவே என்றார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு பல்லவி ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வானத்து உணவை வழங்கினார் நம் விருப்பம் போல் உணவு கேட்டு வேண்டுமென்றே இரவினை சோதித்தனர் அவர்கள் கடவுளுக்கு எதிராக இவ்வாறு பேசினார்கள் பாலை நிலத்தில் விருந்தளிக்க இறைவனால் இயலுமா என்றனர் பல்லவி ஆயினும் மேலே உள்ள மானங்களுக்கு அவர் கட்டளையிட்டார் விண்ணகத்தின் கதவுகளை திறந்து விட்டார் அவர்கள் உண்பதற்கு மண்ணாவை மழை என பொழிய செய்தார் அவர்களுக்கு வானத்து உணவை வழங்கினார் பல்லவி வானதூதரின் உணவை மானிடர் உண்டனர் அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் உணவுப் பொருட்களை அவர் அனுப்புவார் அவர் விண்ணகத்தின் இன்று கீழ் காற்றை இறங்கி வர செய்தார் தம் ஆற்றலினால் தென்காற்றை அழைத்து வந்தார் பல்லவி அவர் இறைச்சியை துகள்கள் என அவர்கள் மீது பொழிந்தார் இறகிதழ் பறவைகளை கடற்கரை மணல் என வரவழைத்தார் அவற்றை அவர் தம் 
பாளையத்தின் நடுவிலும் கூடாரத்தின் சுற்றிலும் விழச் செய்தார் பல்லவி கடலோரத்தில் அமர்ந்தார் மக்கள் பெருந்திரளாய் அவரிடம் ஒன்று கூடி வந்தனர் ஆகவே அவர் படகில் ஏறி அமர்ந்தார் திரண்டிருந்த மக்கள் அனைவரும் கடற்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர் ஊமைகள் வாயிலாக பலவற்றை குறித்து அவர்களோடு பேசினார் விதைப்பர் ஒருவர் விதைக்கு சென்றார் அவர் விதைக்கும் பொழுது சில விதைகள் வழியோரம் விழுந்தன பறவைகள் வந்து அவற்றை விழுங்கிவிட்டன வேறு சில விதைகள் மிகுதியாக மண் இல்லா பாறை பகுதிகளில் விழுந்தன அங்கே மண் ஆழமாக இல்லாததால் அவை விரைவில் முளைத்தன ஆனால் கதிரவன் மேலே எழ அவை காய்ந்து வேறு இல்லாமையால் கருகி போகின மற்றும் சில விதைகள் முட்செடிகள் இடையே விழுந்தன முட்செடிகள் வளர்ந்து அவற்றை நெருக்கிவிட்டன ஆனால் இன்னும் சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன அவற்றுள் சில நூறு மடங்காகவும் சில அறுபது மடங்காகவும் சில முப்பது மடங்காகவும் விளைச்சலை கொடுத்தன கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி ஆண்டவர் ஆகேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இன்று நாம் புனிதர்களான சுவக்கின் அண்ணம்மாள் அவர்களுடைய இணைவை விழாவை சிறப்பிக்கின்றோம் அன்பாந்தருடைய இவர்களுடைய வாழ்வினை பற்றி சிந்திக்கின்ற பொழுது இவருடைய விழாவானது திருச்சபையிலே தொடக்கத்திலிருந்தே கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது கிட்டத்தட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டில் முதல் முதலாக இவர்களுக்கு முதலாம் ஜஸ்டின் என்பவர் கான்ஸ்டாண்டி நோபல் என்கின்ற வருடத்திலே முதல் முதலாக இவர்களுக்கு கோயில் கோயில் எழுப்பினார் அதற்கு பிற்பாடு திருச்சபையிலே படிப்படியாக இவர்கள் மீது இருந்த அந்த பக்தி முயற்சியானது வணக்கமானது வளர்ந்து கொண்டு வந்தது ஆனால் விவரியத்தில் இவருக்கான ஏதாவது ஒரு சான்று இருக்கிறதா இவர்கள் வாழ்வுக்கான ஒரு சான்று இருக்கிறதா என்றால் கிடையாது பின்பு எப்படி திருச்சபை இவர்களை பற்றி அறிந்து கொண்டது இவர்களுடைய வாழ்வினை பற்றி அறிந்து கொண்டது என்று பார்க்கின்ற பொழுது அன்பு குறிவர்களை திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்படாத பல நற்செய்திகள் இருக்கின்றது அதில் யாக்கோப்பு எழுதிய நற்செய்தியில் இந்த குடும்பத்தை பற்றி யாக்கோப்பு சுட்டிக்காட்டுகின்றார் அதில் அவர் சொல்லுகின்ற ஒரு சில பண்புகள் அல்லது ஒரு சில வாழ்க்கை முறைகளை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சுவக்கின் அண்ணம்மால் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்றும் இந்த இருபது ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்திருந்தாலும் கடவுள் மீது பக்தி கொண்டவர்களாக கடவுளுடைய திட்டம் தங்களுடைய வாழ்வில் நடக்கும் என்று ஒரு பக்தி கொண்டவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இன்னும் இவருடைய வாழ்வினை பார்க்கின்ற பொழுது இவர்கள் உழைத்த உழைப்பில் இருந்து அதனை மூன்று மடங்காக பிரித்து ஒன்றை கடவுளுக்கும் மற்றொரு பகுதி ஏழைகளுக்கும் மற்றொரு பகுதி தங்களுக்கும் வைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்த ஒரு நல்ல குடும்பமாக இருந்தது 
மேலும் சிறப்பாக கடவுள் தங்கள் குழந்தை கொடுத்த ஒரு குழந்தையை கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்த ஒரு குடும்பமாக இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று அந்த யாக்கோப்பு எழுதிய அந்த நற்செய்தியில் குறிப்பிடப்படுகின்றது அன்பு குரல்களே இவை எல்லாம் இருந்தாலும் மனிதர்களாக நாம் இன்னும் ஆதாரம் தேடுவோம் இவர்களை எப்படி நாம் ஒரு புனிதர்களாக ஏற்றுக்கொள்வது வணக்கம் செலுத்துவது என்று ஆதாரம் தேடுவோம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே அல்லது நம்முடைய வழக்கத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது என்னவென்றால் நூலை போல சில தாயை போல புள்ள என்று சொல்லுவார்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் மத்திய நச்சுவது ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் இவ்வாறாக சொல்லுகின்றார் நல்ல மரம் நல்ல கனி தரும் என்று சொல்லுவார் எனவே அன்பு குறைகள் இந்த பெற்றோருடைய வாழ்வினை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதனுடைய கனியின் அவர்களுடைய கனியின் வழியாக அன்னை மரியாதையுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இவர்களுடைய வாழ்வை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே இவருடைய வாழ்வு நம்ம கொடுக்கின்ற ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் நல்ல பெற்றோர்களாக எடுத்துக்காட்டான பெற்றோர்களாக இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதற்கு ஒரு மிக உதா சிறந்த உதாரணம் தான் அன்னை மரியாதையுடைய வாழ்க்கை அன்னை மரியாதம் காலங்கள் காணப்படுகின்ற அந்த இரக்கம் அன்பு இறைவனுடைய திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படுது இவை அனைத்திற்கும் யார் காரணம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஸ்வைக்கின் அன்னமாலை என்ற இந்த பெற்றோர்கள் தான் அன்பு குறைகளே அபிரகாம் லிங்க ஒரு அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் இன்று என்னிடம் கிடைக்கின்ற அனைத்து நற்பண்புகளுக்கும் நான் என் தாய்க்கு நன்றி கடப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்றார் நன்றி கடப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கின்றார் எனவே என்னுடைய இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நல்ல பண்புகளும் எப்படி வந்தது என்றால் என்னுடைய பெற்றோரின் வழியாக என்னிடம் வந்தது என்று அவர் சொல்லுகின்றார் எனவே அன்பு குரல்களே இன்றைய காலகட்டத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இன்று வயதானவர்கள் அதிக பேர் இருக்கின்றார்கள் இன்று நம்முடைய பெற்றோர்கள் வளர்த்த அந்த திருச்சபையுடைய முறைப்படி அல்லது சமுதாய முறைப்படி ஒழுக்க நிறையோடு இன்று நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்களா நம்முடைய பேர பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்களா என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்திலே பல குடும்பங்கள்ல ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை அதை கண்டித்து திருத்துவதற்கு பல பெற்றோர்கள் அச்சப்படுகின்றார்கள் அந்த பிள்ளைகள் கண்டித்ததுனா அதை ஏதாவது பண்ணிக்குமோ என்று அவர்கள் கவலை கொள்கின்றார்கள் அப்படி யாராவது கண்டித்து திருத்தினா கூட அவங்கள்ட சண்டைக்கு போற பெற்றோர்களாக தான் இன்று இருக்கின்றார்கள் அன்பு குரியர்களே இன்று நம்முடைய கிறிஸ்துவ கல்வி நிறுவனங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த கல்வி நிறுவனம் நடத்துகின்ற அருள் சுகர்களாகட்டும் அல்லது குருக்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவால் எது என்றால் கிறிஸ்துவ பெற்றோர்களை சமாளிப்பதுதான் யார் அதிகமாக நம்முடைய கல்வி நிறுவனம் சண்டை வாங்குறாங்கன்னா இந்த கிறிஸ்துவ பெற்றோர்கள் தான் அன்பு குரியர்களே இன்று நம்முடைய கிறிஸ்துவ முறைப்படி கிறிஸ்துவ படிப்பினைப்படி நம்முடைய குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்குமே இருக்கின்றது ஏனென்றால் இந்த கால சூழ்நிலையில் குறிப்பாக மாறி வருகின்ற இந்த கலாச்சார சூழ்நிலையில் நம்முடைய பிள்ளைகளும் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மீது கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் நம்முடைய விவிலையத்தில் முக்கியமாக நீதிமொழி புத்தகத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது அந்த புத்தகம் அடிக்கடி சொல்கின்ற வாழ்த்தை உன்னுடைய பிள்ளைகளை கண்டித்து திருத்துவதற்கு அஞ்சாதே என்று அடிக்கடி சொல்லுகின்றது இனிமே அன்பு குறைகளே எப்பொழுது நாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் மீது அக்கறை கொண்டு அவர்களை கண்டித்து திருத்துகின்றோமோ அப்பொழுது இந்த சுவைக்கின் அன்னம்மால் கொடுத்த அன்னை மரியாதை போல நாமும் இந்த சமுதாயத்திற்கு திருச்சபைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிள்ளையை கொடுக்க முடியும் அன்புக்குரிய பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற குழந்தைகளாக இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இவருடைய விழா கொடுக்கின்ற ஒரு செய்தி என்னவென்றால் அன்னை மரியாதையுடைய வாழ்க்கை முறை தான் தன்னுடைய பெற்றோர் யார் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு வெளி காட்டியது எனவே இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தையும் என்னுடைய பெற்றோர் யார் என்பதை வெளி காட்ட வேண்டும் எப்படி வெளி காட்ட முடியும் நம்முடைய நற்பண்புகளால் நம்முடைய நல்ல செயல்களால் நம்முடைய நல்ல வாழ்க்கையின் வழியாக தான் என்னுடைய பெற்றோர்களும் நல்லவர்கள் என்பதை இந்த உலகத்தில் காட்ட முடியும் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து நம்முடைய பெற்றோர்களை போற்றுவோம் மேலும் சிறப்பாக பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் நாம் இன்னும் அதிகமான அக்கறை காட்டுவோம் அதன் வழியாக இந்த திருச்சபையையும் இந்த சமுதாயத்தையும் இறை பணியில் இறை வழியில் நாம் வழிநடத்த முடியும் என்றும் வாழும் இல்லாமல் இறைவன் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் நிறைவாக ஆசிரியர்களுக்கு தொடர்ந்து மன்றாடுவோம் ஆமையும்
சகோதர சகோதரிகளை நாம் அணிரப்பு கொடுக்கும் திருப்பலி எல்லாமல் தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாக மடிச்சவியுங்கள் அன்போடு எம்மையாதைக்கும் இறைவா மரியன்னையின் பெற்றோர் விழாவில் நாங்கள் இக்காணிக்கைகளோடு எங்கள் பெற்றோரும் ஆதரவாளர்களும் எங்களுக்காக மேற்கொண்ட தியாகங்களையும் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் இவற்றை எல்லாம் ஏற்று அவர் ஹாமக்கும் அவர் தம் வழிவந்தோருக்கும் நீர் அளித்த ஆசையும் நாங்களும் பங்கு பெற செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரை தூயவரான தந்தையே என்றும் வாழும் எல்லாம் அல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் புனிதர்களின் திருக்கூட்டத்தில் நீர்தாமே புகழ் பெறுகின்றி அவர்களின் பேரு பலன்களுக்கேற்ப நீர் அவர்களுக்கு வெற்றி வாகை சூட்டும் போது உம் அருட்கொடைகளுக்கே மணிபொடு சூட்டுகின்றீர் அவர்களுடைய புண்ணிய வாழ்க்கை எங்களுக்கு எடுத்து காட்டாகவும் அவர்களுடைய தோழமை எங்களுக்கு நட்புறா நட்புறவாகவும் வேண்டுதல் பேர் ஆதரவாகவும் இருக்கு நீரே எங்களுக்கு அருளுகின்றீர் புனித வாழ்வுக்கு சிறந்த சாட்சிகளாய் திகழும் புனிதர்களால் நாங்கள் மன உறுதி பெற்று வாழ்க்கை போராட்டத்திலே தளர்வுறாது நினைத்து நின்று கிடைத்திருக்கிற மகிமையின் முடியை அப்புனிதர்களோடு எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வழியாக பெற்று மகிழ்வோமாக ஆகவே தூதர் அதி தூதரோடும் திரளான புனிதர்களின் அணிகளோடு சேர்ந்து நாங்களும் உமக்கு புகழ்ச்சி பணி செய்து முடிவின்றி சொல்வதாவது வானக தந்தையே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் புனிதத்துக்கெல்லாம் ஊற்று ஆகவே உடைய தூய ஆவி பொழிந்தே காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த வேண்டும் என உம்மை மன்றாடுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட மனமும் வந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடரு கலைத்து கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி ஒண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் ஒவ்வொன்னமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தம் சீடரை கழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கை காண என்ற அர்த்தம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை நினைவாக செய்யுங்கள் இது நம் விசுவாசத்தின் மறை பொருள்
ஆகவே இறைவா நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு புகழுகின்றோம் உன் திருமணின்று ஊழியம் புரிய தகுந்த ருணங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இறைவா உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் நமது திருச்சபையை சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் அந்தோணி ஆனந்தராயர் ஏனைய ஆயர்கள் திருப்பணியாளர்கள் துறவியர் பொதுநிலையினர் குறிப்பாக இதோ இந்த காலை திருப்பலில் கலந்து கொண்டு உமக்கு நன்றி வழி செலுத்தி தங்களுடைய தேவைகளுக்காக கருத்துக்களுக்காக நல்லதொரு வழிகாட்டுதலுக்காக உங்களுடைய ஆசிரியருக்காக ஜபிக்கின்ற இந்த இறை மக்கள் இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூர்ந்தவர்களும் மேலும் சிறப்பாக தொலைக்காட்சியின் வழியாக இணையதளத்தின் வழியாக இத்திருப்பலை காண்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூர்ந்து உமது அன்பில் காத்தரலும் எங்கள் அனைவரையும் அன்பு நிறைவை அடைய செய்தரலும் உயிர் தொழில் நம்பிக்கையுடன் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தவர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமிக்க உம் திருமணி ஏற்றுக் கொள்ளும் எங்கள் அனைவரும் இது மிரக்கமாயிரும் இறைவனின் கன்னித்தாயான ஆட்சிமிக்க மறியால் அவருடைய அன்பு கணவர் புனித சூசியப்பர் புனித அப்போ சிலர் இன்று நாங்கள் நினைவு கூறுகின்ற புனித சுவைக்கின் மற்றும் அண்ணம்மாள் இவர்களையும் இவ்வுலகில் உகந்தவராய் இருந்தவர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்ற ஆடுகிறோம் இவர் வழியாக இவர் ஓடு இவர் எல்லாமல்ல இறைவனாகிய தந்தை தூயாவின் ஒன்று புகழும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கர்ப்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கும் மீட்டு நலமாய் இருப்போமாக நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பெயரின்ப வாழ்வையும் இமீட்பராக இயேசு கிறிஸ்தவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் அப்போ சிலருக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருச்சபையின் விசுவாசத்தையே கண்ணோக்கி எங்களுக்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள திருவிழம் கொள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரை ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் சமாதான தெரிவித்து மகிழ்வும் சமாதானம் இதோ இறைவனின் செம்மறி 
இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குண்டவர் தன் பெற்றோர்களான சோசியப்பர் அன்னை மரியாதின் நற்பண்புகளின் சாட்சியாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இவருடைய விருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்றவர் பேரு பெற்றோர் திட்டத்தில் புனித சுவைக்கு அண்ணம்மால் பங்கேற்க வாய்ப்பளித்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மீட்பளிக்கும் திருவனவாம் நற்கணை பெற்றுக் கொண்ட நாங்கள் அந்த மீட்பின் வாய்க்காலாக வாழ அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லா மல்லைறைவன் தந்தை மகன் தூயாவை உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதி பாராக
இறைவனிலாசிர்வற்ற மக்களாய் சென்று வாருங்கள் திருப்பணி நிறைவேறிற்று பெயராலே ஆமே வாழ்க்கை 